Hi students, நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது 10th standard NCERT CBSC syllabus chapter 4 quadratic equations. அதுல exercise number 4.3. First sum, என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா find the root of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the squares. அதுல third subdivision. Third subdivision என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதே தான் completing the squares method யூஸ் பண்ணி இந்த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் எந்த ஒரு ரூட்டு இந்த எக்ஸ் உடைய ரெண்டு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கு என்ன யூஸ் ஆக போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏ பிளஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லைனா ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா மாதிரி இந்த கண்டென்ட்டா மாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது எப்படி பண்ணுவோம் சொல்றது ரெண்டு சம்ல பார்த்தாச்சு ஸோ இதையும் அதே மாதிரி தான் பண்ண போறேன் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் உடைய கோவிஷன் டால் டிவைட் பண்ணிடுவோம் இங்க என்ன கோவிஷன் இருக்குன்னா ஃபோர் அப்போ டிவைடட் பை ஃபோர் எது இந்த ஈக்வேஷன் ஸோ ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வரும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிவைடட் பை ஃபோர் சார் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் இதுக்கப்புறம் என்ன வரும் இந்த ஃபோரும் ஃபோரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இங்கேயும் இந்த ஃபோரும் ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம கிடைக்கிறது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த கோவிஷன்ஸ் இருக்க இந்த எக்ஸ் வேரியபிள்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம் இப்போ எப்படி இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஏ இன்டூ பி வந்துருக்கணும் ஸோ இங்கே என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வர வேல்யூவை டிவைட் பை டூ கொடுத்துட சொன்னேன் அப்போ என்ன வருது இங்கே ரூட் த்ரீ டிவைட் பை டூ கொடுத்தோம்னா என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல டூ இன்டூ ரூட் த்ரீ பை டூ இன்டூ எக்ஸ்னு இருந்த இடம் தான் என்ன ஆயிருக்கா இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு ரூட் த்ரீ எக்ஸா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியுது சரிங்களா அதனால தான் இந்த ரூட் த்ரீ பை டூவை இங்கே போட சொல்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்னது ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே ஒரு டூ இருக்குமா டூ இன்டூ ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே மல்டிபிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் வந்து புதுசாக இன்ட்ரோ கொடுக்குற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரூட் த்ரீ பை டூவையே என்ன பண்ணுறோம் ரூட் த்ரீ பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ல ஒரு வேல்யூ திரும்பியும் ரூட் த்ரீ பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ்ல ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு இந்த பிளஸ் த்ரீ பை ஃபோரை அப்படியே வச்சிருப்போமா இங்க இருக்க வேல்யூ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இதை ஃபுல்லாவே கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுவோம் அப்போ என்ன இருக்கு நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இன்டு ரூட் த்ரீ பை டூ இன்டு எக்ஸ் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இன்டு ஏ இன்டு பி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் எது த்ரீ பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இது வரைக்கும் இது ஃபார்முலா மாதிரி மாற்றியாச்சா இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ இந்த மைனஸ் இங்கே வந்ததுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடுமா அப்போ ரூட் த்ரீ பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இது மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் சரியா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இதையும் இதையும் ஃபேமில் கேனிஸா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சால்வ் பண்ணிட்டே வரும் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கு அப்போ என்னவா எழுதலாம் இதை ஏ பிளஸ் பி ஃபார்முலா மாதிரி எழுதலாமா இதில் எது ஏ எக்ஸ் பிளஸ் என்னது த்ரீ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை என்ன பண்ணலாம் ரூட் த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர் என்னது த்ரீ அப்புறம் டூ ஸ்கொயர் என்னது ஃபோர் இங்கே மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் கிடைக்குது சரியா ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இங்கே எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோமா ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்துச்சு ஸோ ஸ்கொயர் இங்கே போனால் அதுவும் ஜீரோ ஆகிடுமா அப்போ என்ன இருக்கு எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைச்சிருக்கு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை டூ எது கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து குவாடிக் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ வேணும் அப்போ எது எழுதினாலும் இப்போ ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கிடச்சிருக்குன்னா அதே வேல்யூ திரும்பியும் கூட எழுதிக்கலாம் அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸோ ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ எப்படி எழுதலாம் இந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ கமா மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உ